Здоровенький народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Hellplay, и мы с вами сегодня получим последнюю, третью концовку в игре Never Ending Nightmares. Ну, насколько игра прекрасна, я думаю, разглагольствовать сейчас не стоит, вы и так все это прекрасно знаете. Вторая концовка добавила лишь больше вопросов, чем принесла ответов. И что-то мне кажется, что третья концовка будет в абсолютно таком же стиле. Разработчики игры не скажут нам правильного ответа. И правдоподобных теорий можно напридумывать огромное количество. Но насколько они точны, наверное, абсолютно не точны. Вот, наверное, в этом, в этом и прелесть этой игры, хотя я все-таки люблю относительно завершенные истории. Давайте, друзья, перед тем, как продолжим, на счет три. Раз, два, три. Бручай. Вот, чтобы как раз ваша история была бесконечна. Живите вечно. Вот, а вот игры должны все-таки заканчиваться. Итак, чтобы получить третью концовку, друзья, нам надо выбрать кошмар вот этот вот. Осколки детства. И мы с вами э, продолжить... Так, погодите. А, ну, это то же самое. Окей. И смотрите, что надо сделать. Нам, помните, мы вот проснулись в лесу? Нам надо дойти до этого момента, чтобы очнуться с вами э, в лесопарке. Можно так сказать. Вот, и вот там вот, что самое интересное, от того, куда мы с вами пойдем, помните, я выбирал там вверх, эти коряги или нет. Но оказывается, все это сделано не от балды. А вот как раз таки там, куда мы пойдем, и зависит, а, какую концовку мы получим, вторую или третью. Вот мы с вами получили вторую, а сейчас мы получим с вами третью. Вот, а многие написали, что я не заметил... А, как вот, тень мужчины, вот, который будет вот здесь вот. Это правда? Сейчас я ее увижу. Она должна вот быть скоро тут. Вот она стоит. А, в общем-то, сейчас мы пройдем с вами дальше. А, вот этот вот этап до момента выбора мы с вами все видели. Он ничем не будет отличаться. А вот дальше, а, последний, да, кошмар, вот когда мы перейдем уже, вот он будет для нас абсолютно новым. И мы с вами узнаем, что же, а, что же таит в себе эта невероятная третья концовка. Ну, насколько невероятной будет, на непонятно. Пока мы видели что? Мы с вами видели, а, как... А, как что? Значит, как она, допустим, была нашей женой, эта женщина. Потом мы видели, как мы ее убили. А, она да, тоже была нашей женой. А вот третья что тогда? Третья, третья будет, где она будет наша сестра, например? Или где она будет нашим врачом? Ну, потому что образы, да, вот какие были. Вот интересно. Либо опять будет наша жена. Кстати, видели, там тень прошла. А, две концовки-то были ж такие. Я, кстати, не понял, мы тогда назад шли или с вами, или вперед. Я думаю, это мало значения имеет. Ну-ка. Тут будет, если что, тупик, правильно? Да? Тут тупик. Зато посмотрели. Сейчас быстренько с вами добежим. Жаль, что игра заканчивается, я такие игры люблю, вот такие ненормальные, по атмосфере, по обстановке, по стилистике, это, это супер. Мне они даже нравятся больше, чем игры наподобие Outlast и так далее. Outlast, например, она была очень классной, классное офигенное кинцо, вот, со страхом, но вот эти игры, они хоть и не такие страшные, но вот... То чувство, которое они пытаются вам передать, оно настолько, если вы его прочувствуете, неприятное, вы прям, а, внутри такой ёкарный бабай. Не потому, что вы видите расчлененку, нет, не из-за этого. А, или там Харьков, да, вот как мы видели, мертвых. Нет, вот настроение, переживание вот эти вот, что происходит в мозгу, как вы только думаете о том, что же, что это происходит в мозгу больного человека, абсолютно. Кстати говоря, а, если верить... Эм, зарубежным источником, то э, человек, который создавал эту игру и был больным, э, вот эти переживания, он, значит, цитата примерно следующая, что все переживания, которые там пере передал, ну, не переживания, а вот эти вот всякие вещи, они, типа, мне очень сильно знакомы, я, типа, хотел э, передать их другим людям. А, образы вот эти вот всякие и так далее. То есть, ну, конечно, неизвестно, что на самом деле было с ним, но преувеличено ли это? Так, ну вот мы вошли в комнату, сейчас будем, вот сейчас мы уже, кстати говоря, в лесу будем, смотрите. Сейчас будет темнота. Я не стал это вырезать, хотел с вами много поговорить, друзья. Да, вот, все, активировалось. Сейчас будет темнота, нас убьют, мы проснемся с вами в лесу. И начнется тот самый судьбоносный выбор, который мы должны сделать для получения а, последней, третьей концовки. 
Ну все, как бы. Можно, наверное, даже стоять, да? Да. Итак. Да, наконец-то ты проснулся, не поверишь, что я нашла. Иди за мной. Нет проблем, маленькая девочка. Итак, есть определенный э, алгоритм того, что надо сделать. Итак, э, да, Томми, поторопись. В первом самом э, повороте нам надо с вами пойти наверх. Вот мы идем с вами наверх. Сюда. Да, можно побыстрее. Потом нам надо пойти вниз. Видите, я подготовился, узнал, ну, потому что так как бы трудно узнавать, да, самому тыкать было бы невероятно долго, и стоит один раз ошибиться, и пойдешь уже не туда, и заново переигрывать-то не очень, как бы, охота, несмотря на прекрасную игру. Окей, здесь мы идем вниз. Надеюсь, я все делаю верно. Я все делаю верно, надеюсь. Так, хорошо. Здесь надо еще раз вниз пойти. Ты должен это увидеть, нет проблем. Как вы помните, тогда, тогда она нас звала посмотреть, получается, на труп свой, да? А, так, еще раз вниз. Сейчас от, от, отдышка. Ну давай, да нет проблем. А теперь нам надо наверх. Потом мы должны, если я все правильно делаю, попасть на кладбище. Глазюки страшные во тьме. Не догонишь. Ну да, спору нет. Ты бегаешь как чумовая. Наверное, тебе проще, ведь ты мертва в моем сознании. И не чувствуешь усталости. Да, вот развилка. И здесь нам надо наверх. Вот, теперь нам надо будет... Мы сейчас должны попасть на кладбище. И нам с вами надо будет пойти около гробницы вниз. Да, вот оно, кладбище, отлично. Пока все, как предсказывал Сергей. Александр Брюс. Наверняка вот тут э, на могилах родственники разработчиков или что-нибудь такое. Ну, знаете, какие-нибудь... Я, правда, все не читал. Возможно, здесь какие-то известные люди есть. А... Так, вот здесь надо вниз. И вот тут вот надо еще раз вниз. И мы сейчас должны увидеть что-то новое, насколько я знаю. Все, дальше я, естественно, не читал. Но там, кстати говоря, и написано не было. Вот, не хотели спойлерить. И, кстати говоря, правильно сделали. И вот если все верно, сейчас должно что-то быть другое. Не знаю, что да как, но что-то должно измениться. Мы пойдем, где мертвый олень. А мы, кстати, тогда пошли наверх, я помню. Смотрите, я вот не... Смотрите, видите, глаза белые теперь, они а красные. А, да еще, оказывается, пройти надо. Погодите, там, надеюсь, развилки не будет. Потому что тогда я не знаю, что делать дальше. Будем надеяться, нет, что это прямая просто дорога с одним выходом. А, летучие мыши. Нет, этого не было точно. И глаза белые, нет красных глаз, когда... Смотрите! Теперь это она маленькая девочка. Мы тогда нашли большую, да, девочку? Она взрослая была, а теперь она маленькая и убитая. Опа она. О! Боже, смотрите, мы проснулись а, в том же месте, нас начали под кровать темная рука. Я даже испугался. И вот она, третья концов, в которую мы идем, мы проснулись на этот раз дома, а не в больнице. Однако нет, смотрите, мы в больнице снова. Ну-ка. Пустая камера. Но мы ребенком в больнице на этот раз. То есть мы остались ребенком. Найдя ее труп девочки, а не взрослый, мы остались ребенком. Все с тем же зайцем. И этот плач, который мы слышим. Хорошо, теперь надо найти отсюда выход. И мы увидим заключительную концовку.
Никого вроде бы не слышно. Или слышно? Чистая камера. Кровь. Да, я слышу. Тихо. Аж сам замолкаю, когда прохожу. Там Мишка был, кстати. То есть, похоже на детскую палату. Так, склад, но ну, тут должно быть пусто. Мы все, все время заходили на склад, там, ну да, но ну, в смысле прохода нет, не в смысле пусто. Нет прохода. Так. А вот мы оказались дома. Смотрите. Теперь мы дома. Черт подери. Кстати, если действительно это был человек, у которого вот подобное примерно творилось сознание. Естественно, все приукрашено и утрировано, да? И сознание прям настолько четкий образ не может воспроизводить, но... Вот она, кукла с раздробленным лицом, улыбающимся. Так, идемте сюда, направо. Так, теперь кто-то смеется. Ну-ка. О, панки! Смотрите! Инсомнис Веритас! Ха-ха-ха. Если я найду правильный перевод, друзья, я добавлю его на монтаже. Обязательно, чтобы вам было все понятнее и удобнее. Ну-ка. Инсомнис Веритас. Иисус Христос, распятый. Какая интересная штука. Даже немного неприятно. Смотрите, они добавили впервые, да, мы какой-то религиозный образ конкретный получили. То есть э, не книгу, как тогда, да, но написано на, на латыни. А уже получили конкретно изображение Иисуса. Оно тут впервые фигурирует. Блин, я болеву забрал. Все, окей, меня сейчас грызет он. Так, ясно. Значит, он там есть. Сейчас мы пойдем тихо. Баребух, наложись рядом, да. Будешь моей поддержкой. Молодец. За одну ногу мне погреешь. Так, идем осторожно. Там парень. Тихо, тихо, тихо. Давай. Есть. Окей. Продолжаем бежать. Теперь мы снова дома. То есть теперь, видите, они постоянно идет перекресток сознания. То есть мы постоянно оказываемся в своих образах э, в то дома, то в психушке. Моргающая, кстати, нормальная такая девушка с нормальным выражением лица. Так, это ванная. Хорошо, идемте далее. Мы все ближе, ближе к ответу. Мы все с вами ближе к ответу. О, видели, кукла пошла за нами. Офигеть. Ясненько. Вот это вот первый такой ход они использовали. Картина. Окей. Так, опять. Вот такое помещение с окнами, небольшим светом. Кукла моргнула сзади. Все эти живые элементы, вот эти частичные, они все вводят в неприятный ступор. Опять, смотрите, она с пробитым лицом и шеей, и она немного удивлена, как бы, на что? Вот с таким выражением лица. Это спальня, ясно. Если что, мы здесь проснемся, я понял. Только непонятно зачем, потому что здесь нет опасности конкретно в этой комнате. А в каждой комнате отдельное сохранение, насколько я помню. О, смотрите, ну-ка. 
Я решил к ней подойти и... Оказывается, она нас кишки может вытащить. Охренеть. Я-то думал, это просто как бы, ну знаете, как моргающей девочки такой элемент. И не более того. Просто с ума сойти. Еще какой-то парень. Нет ничего. Так, ясно. Значит, там опять где-то будет кукла, которая будет двигаться здесь, потому что спальня. Вот тут, наверное, за дверью будет кукла, которая будет двигаться. Да. Вот это вот, наверное, который с пробитой рожей. А нет. Блок Си, Роу 6, смотрите, опять проход, да, в лечебницу. Чисто. Вот, а вот эта кукла убийца. И смотрите... Блин, и там кукла стояла, которая, по идее, должна была двинуться, ну, выглядит так же. А там еще этот парень. То есть нам, походу, сейчас придется как-то от двоих удирать, да? Это будет очень неприятно. Нет, смотри, кукла на месте стоит. Моргнула. Хьокарный бабай. Как нас заставляют нервничать, обходя всех этих ублюдков. Ого-го! Бежим. Темная комната слева завал. Опа, и подвал. А, нет, просто темный ком. Так, ясно, здесь это спальня. Так, опять девочка с цветами. Ну-ка. Она теперь напугана. Ой-ой-ой-ой-ой, там две аж было куклы, видели? Боже, а это очень мрачновато. Мрачнее, да, чем психушки было, вторая концовка. Все эти куклы, посмотрите, сейчас это двигаться будет, я так и знал! спокойно бег нам может понадобиться не будем тратить дыхалку да эти разные куклы идут о боже есть я думаю вот эта кукла которая стоит она сейчас тоже на нас пойдет кухня опять кухня Ага, вот, да, видите, описано кухня. Опять это. Опять мы пришли сюда. Девочка с цветами снова. Что на этот раз? Ого! Теперь у тебя целый нос, но немного по-другому разбит правый глаз. Ужасные портреты с умирающими людьми, там, бедняками, которые умирают и просят спальня. Так, тихо, отдышись, да. Там, получается, должна быть дверь, да, слева? Да, смотрите, как она неудобно стоит, завалена всякими вещами. Ой-ой-ой-ой-ой! Снова психушка, да что такое? Ой, нет, 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 младенец убийцы. Смотрите, мертвые с распоротым, с отсутствием глаз и распоротым ртом. Ого-го-го, теперь пять кукол. Так чувствую, я здесь тоже будет до хрена. А... Что? Это тупик. Ого-го. А! 
Видимо, так и задумано, да? Смотрите, мы проснулись. Вообще... Да, так и задумано. Нифига себе, теперь все стало... Наша жена или сестра? Это девушка. Что? Это, друзья, сейчас не я управляю, чтобы вы понимали. То есть здесь мы подошли, поцеловали ее в щечку, будучи ребенком. Будучи ребенком. То есть нам тем самым показывают что? Что она все-таки наша старшая сестра, хотя она старше не может быть, потому что мы с ней были когда-то одного возраста. Или это наша жена? Или взрослая дочь? Вот знаете что? Вот, что бы вы не строили, какие догадки вы не строили, это все неверно. А здесь нет верного ответа. Это бред сумасшедшего. Бред сумасшедшего без ответа. Конкретно в игре он будет без ответа. Поэтому все правдоподобные вещи, которые вы можете написать, которые вам покажутся истиной, на самом деле полная чушь. За уши-то можно связать все, что угодно притянуть, но это все будет чушью. Игра невероятная. И боже, какой здесь классный саундтрек. Просто, просто превосходно. Очень атмосферный и... Я в восторге от этой игры. Для меня это маленький, но шедевр. Друзья, я надеюсь, вам искренне понравилось. Мы получили все три концовки. Вот так мы с вами побродили по... А, приключения преодолели с вами такое неприятное по бесконечному кошмару. Никогда не заканчивающегося. Никогда не заканчивающегося. В общем, друзья, с вами был Сергей Хелье. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте и на группу ВКонтакте и в Стиме, там много полезной информации, если вы следите за проектом, вам будет это а, полезно знать. А, также, друзья, а, у нас постоянно проходят а, стримы на канале Twitch, ссылку на, на канал Twitch вы сможете найти в описании под видео. И также у нас работают плагины для Firefox и Google Chrome и браузеров на основе Google Chrome, которые удобно уведомляют вас без спамов и вирусов, и без нагрузки на браузер, о новых роликах на YouTube, и в начале трансляции на Twitch, и те, у кого нет времени бегать по своим e-mail или группам, а, узнавать, когда же начнется. Ну, счастья вам, удачи, здоровья. Я невероятно рад и доволен, что мы прошли эту игру, это было очень классно. Всем пока.